ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் வெல்கம் பேக் டு ராமேஸ் அரிசபை கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம எந்த வீட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா என்னுடைய சிங்கப்பூர் கிச்சன் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம் இங்கே இருக்கிற கிச்சன் எந்த மாதிரி இருக்குது நான் என்ன மாதிரிலாம் அரே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் என்னோடய சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ரெட் கலர் சாப்சை பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம் என்னோட கிச்சன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல் ஷேப்டு கிச்சன் தான் இந்த கிச்சன் வந்து கிச்சனோட சேர்ந்தே வந்து துணி காய போடுறதுக்கான பிளேஸ் வந்து அட்டாச்மெண்ட் ஆகிருக்கும் இதுதான் வந்து என்னோடய அப்பார்ட்மெண்ட்டோட வெளி வெளி பக்கம் இப்படி தான் வந்து துணி காய போடுறதுக்கு எல்லா அப்பார்ட்மெண்ட்லேயும் இப்படி தான் டிசைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம துணி காய போடணும் ஒரு சில அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா குச்சி மாதிரி இருக்கும் குச்சியில் வந்து துணி காய போடுற மாதிரி இருக்கும் அது அப்பார்ட்மெண்ட்டோட இப்போ இது அப்பார்ட்மெண்ட் பொறுத்து இருக்கும் அப்பார்ட்மெண்ட் ரொம்ப புதுசுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் பழைய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க குச்சி வச்சு துணி காய போடுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ரூம்க்கு பக்கத்தில் வந்து சிங்க் இருக்கும் சிங்கோட வந்து பாத்திரம் கழிவு வைக்கிறதுக்கும் அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க நான் வந்து ரெண்டு லிக்விட் ஒரு லிக்விட் வந்து பேபி ஃபீடிங் பாட்டில் கிளீன் பண்ணுற லிக்விடு இன்னொன்று வந்து நார்மல் டிஷ் வாஷிங் லிக்விடு இது வந்து நான் அந்த ப்ரஷெல்லாம் தோ கழுவுற ப்ரஷெல்லாம் ஒரு டப்பாவில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி சிங்க் இருக்கிறதுனால பாத்திரம் கழுவி ஈஸியாக போடுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தண்ணியும் வந்து கீழே போகாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்டாண்டில் வந்து பாத்ரூம் கழுவுன பாத்திரத்தை அதில் எடுத்து அடிக்க வச்சுருவேன் அது நல்ல வெயிலில் வந்து காஞ்ச பிறகு திரும்ப நான் வந்து கபோர்டில் அடிக்க வச்சுப்பேன் இது பக்கத்தில் ரெண்டு கட்டிங் போர்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு கட்டிங் போர்டு வந்து வெஜிடேரியன் வெஜ்ஜுக்கு இன்னொன்று வந்து நான்வெஜ்ஜு அப்புறம் ஒரு சின்ன இடிக்கல் இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ட்ரேல வந்து ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் ஒரு கப்பில் அப்புறம் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருப்பேன் அப்புறம் ஏற்கனவே ஃப்ரையிங் ஏற்கனவே ஒரு அப்பளம் பொறிச்ச எண்ணெயை ஒரு இதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன் இந்த மாதிரி ஆயில் ட்ரே வச்சுருப்பேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு த்ரீ பேர்னர் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் கீழே அந்த கவுண்டர் டாப் கூட வந்து அட்டாச் பண்ணி தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் வந்து ஒரு கெட்டில் இருக்குது அது பக்கத்தில் ஓவன் இருக்குது ஓவன் வந்து இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதனால் அப்படியே வந்து ஸ்டோரேஜுக்காக மேலே வந்து அடுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து தண்ணி காய வச்ச தண்ணி வந்து எடுத்து வச்சுப்பேன் அது மாவு அரைச்சி வைக்கிறதுக்கு அந்த சம்படம் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஸோ இது மைக்ரோ ஓவன் மேலே பெருசாலாம் எவ்வளோ பொருட்களெலாம் இருக்காது ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த நியூட்டெல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ரப்பர் பேண்ட் இருக்கும் அந்த ஸ்டிக் இருக்கும் ஏதாவது கவர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டிக்கு அப்புறம் செர்லாக் பாட்டில் ஹனி பாட்டில் இது தான் இருக்கும் ஸோ என்னோடய வீட்டிலேருந்து ரொம்பலாம் பொருட்கள் வந்து இருக்காது எனக்கு கவுண்டர் டாப்பில் வந்து நிறைய பொருட்கள் அடிக்க வைக்கலாம் பிடிக்காது ஸோ எனக்கு கவுண்டர் டாப் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிறது தான் பிடிக்கும் இப்போ மேலே இருக்கிற இந்த ஃபஸ்ட்டு கபோர்டில் வந்து ஆயிலெலாம் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் அப்புறம் எல்லா வகையான பவுடர்ஸும் இருக்கும் சில்லி பவுடர் கொரியண்டர் பவுடர் க்யூமின் பவுடர் எல்லா பவுடர்ஸும் அங்கே இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம ஈஸியாக எடுத்து குக் பண்ண முடியும் குக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெய் பாட்டில் எல்லாமே அங்கே தான் வச்சுருப்பேன் அடுத்து வந்து சிம்னி இருக்குது சிம்னிக்கு மேலே ஒரு கபோர்டு இருக்கும் அந்த கபோர்டு வந்து அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணுறதுல ஜஸ்ட்டு எப்போயாவது ரேராக யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் எல்லாம் மேலே வச்சுப்பேன் இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் அப்புறம் வந்து கவர் ஜிப்லாக் கவர் அதெல்லாம் அங்கே தான் இருக்கும் இந்த கபோர்டில் வந்து அந்த லாஸில் இருக்கிறதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணாத செர்லாக்க சீரியல்ஸ் பிஸ்கட் பேபி பிஸ்கட் கிட்ஸோட ஸ்நாக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஓப்பன் பண்ணாததெல்லாம் அங்கே இருக்கும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டில் இருக்கிறது ரசப்பொடி அப்புறம் வந்து இட்லி பொடி இது வந்து கடலை மாவு பின்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் பருப்பு அந்த மூணு பாட்டிலில் இருக்கிறதுமே பருப்பு தான் நான் வந்து இந்த பாட்டிலில் ஏதாவது வந்து அதை நான் தூக்கி போட மாட்டேன் அதை கழுவி அப்படியே வந்து ஸ்டோரேஜுக்காக யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஸோ நீங்கள் ஸ்டோரேஜ்க்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா அந்த ஸ்டிக்கர் வேணால் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் பாட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்
ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த கபோர்டில் இருக்குது அப்புறம் வந்து நம்ம கவுண்டர் டாப்புக்கு கீழே இருக்கிற கபோர்டில் பார்க்கலாம் இந்த ட்ராவில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஸ்பூன்ஸ் கரண்டி எல்லாமே இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் அது ஒரு தனியாக ஒரு ட்ரே பண்ணி ட்ரே வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நைஃப் சின்ன சின்ன பொருட்கள் அந்த விசில் போடுறதுக்கெல்லாம் தனியாக செப்பரேட் பண்ணி வச்சுப்பேன் ஸோ நீங்கள் விசில் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரே இடத்துலவே விசில் வந்து வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா திரும்ப எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தேட வேணாம் ஸோ மெசரிங் ஸ்பூன் இதெல்லாம் இருக்கும் கீழே வந்து இது நார்மலாக சீரகம் சோம்பு வெந்தயம் இதெல்லாம் உப்பு இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுற வைக்கிற இடம் ஸோ இதில் வந்து எல்லாம் அந்த சீனி கல் உப்பு இதெல்லாம் வந்து இங்கே தான் இருக்கும் ஸோ அதை நான் எதுக்குமே நான் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் வாங்க மாட்டேன் வீட்டில் என்ன பொருள் வாங்கணுமோ அந்த பாட்டில் வந்து விழுந்ததுன்னா அதை நான் கழுவி தான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் இதில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நிலவேம்பு பொடி கல்பாசி இதெல்லாம் வந்து நான் இப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் ட்ரால என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கோதுமை மாவு அப்புறம் வந்து அந்த ஸ்பைசஸ் அப்புறம் வடகம் அப்புறம் மைலோ இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வத்தல் ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்த வத்தல் அதுவும் தீந்து போச்சு இதில் இருக்க சீரியல்ஸ் அந்த ஓப்பன் பண்ண சீரியல்ஸ் வந்து நான் ஷோட் பண்ணியிருப்பேன் இது வெள்ளம் அப்புறம் கீழே வந்து புளி இது வந்து வத்தல் அது வந்து அப்பளம் அது ஃபுல்லாக இருக்கிறதெல்லாம் அப்பளம் ஸோ இந்த க இந்த கபோர்டில் என்ன இருக்குன்னா பேபியோட பவுடர் மில்க் பவுடர் நான் வந்து சிமிலாக் அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இது நல்ல பிராண்ட் இது வந்து இந்த இந்த பிராண்டில் எந்த ஒரு வயிறு பிரச்சனையும் வரலை ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் ஆரம்பிக்கணும் இந்த பிராண்ட் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து என்னோடய காஃபி பவுடர் வந்து இண்டோ காஃபி இது சூப்பராக இருக்கும் இந்த காஃபி பவுடர் அதுக்கு கீழே வந்து இட்லி ரைஸு அப்புறம் ரெண்டு தோசை தவாவும் ஒரு பேனும் இருக்குது இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிலிண்டர்லாம் இல்லை ஒரு சில வீடுகளில் சிலிண்டர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில வீட்டில் வந்து கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது வந்து என் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே அந்த கேஸ் கனெக்ஷன் வந்து போயிட்டுருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு இட்லி பாத்திரம் ரெண்டு குக்கர் அப்புறம் வந்து பேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப கம்மியான பாத்திரம் தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது வேறு ஒரு கண்ட்ரி ஸோ நிறைய பாத்திரம்லாம் நான் வாங்க மாட்டேன் ஸோ மே மேபி ஃப்யூச்சரில் வந்து தேவையான பொருட்களை வாங்கிக்கலாம் இங்கே வந்து இருக்கிறது பேண்ட்ரி இதுதான் வந்து என்னோட மளிகை பொருட்கள்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம் கொஞ்சம் கச்சை மச்சான் இருக்குது இதை நான் ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் நான் ஆர்கன எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதை நான் காட்டுறேன் இங்கே வந்து அந்த எம்டி டப்பாஸெல்லாம் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் எம்டி டப்பா கின்னும் பிளாஸ்டிக் கின்னும் இதெல்லாம் வந்து இங்கே தான் இருக்கும் ஃப்ளாஸ்கு வாட்ரு பாட்டில் லன்ச் பாக்ஸு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன் இதுக்கு கீழே வந்து சாப்பாட்டு அரிசி அப்புறம் வந்து எண்ணெய் பாஸ்மதி அரிசி பச்சரிசி எல்லாமே இந்த கபோர்டில் தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த கபோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தட்டு கிண்ணம் டம்ளர் இதெல்லாம் வந்து இங்கே தான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் ஸோ நான் அந்த ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கனால எல்லாம் பாத்ரூம் கழுவிட்டு அந்த ஸ்டாண்டில் வச்சுருக்கிறதுனால எல்லாம் வந்து வெயிலில் காஞ்சு போயிடும் காஞ்ச பிறகு உள்ளே எடுத்து வைக்கிறனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ கபோர்டுக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது ஸோ நான் கபோர்டில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது அப்படியே ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் கீழே வந்து பேப்பர் இல்லைன்னா நியூஸ் பேப்பர் இதெல்லாம் போட்டுப்பேன் போட்டுட்டு தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா மிக்சி ஜார் லன்ச் பாக்ஸஸ் அப்புறம் வந்து ஹாட் பாக்ஸு அதெல்லாம் இருக்கும் பெரிய பெரிய கிண்ணம்லாம் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இவன் அவ்வளோதான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய ஹவுஸ் ரொம்ப சின்ன கிச்சன் தான் நானும் அளவான பொருட்கள் தான் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப நிறையாலாம் இருக்க மாட்டேன் ஜஸ்ட்டு எங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் நான் ஒரு சில கிச்சன் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பொருட்கள் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அவங்கெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்களா எனக்கு தெரில ஆனால் இந்த எல்லா பொருளையும் நான் கண்டிப்பாக நான் யூஸ் பண்ணிடுவேன் 
ஸோ தேவையான பொருட்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் ரொம்ப எக்ஸஸான பொருட்கள்லாம் நான் வச்சுருக்க மாட்டேன் அதை நாம் எடுத்துகிட்டு வர்றதும் கஷ்டம் இங்கே இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்னா திரும்ப நம்ம இந்தியா போகும்போது அதை கொண்டு போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அதை வந்து நம்ம கார்கோவில் போட்டுட்டு எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ அது ஒரு பெரிய வேலை அதனால் தேவையான பொருட்கள் மட்டும்தான் நான் வச்சுப்பேன் ஸோ இவ்வளோதாங்க என்னோடய கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கிச்சன் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இங்கே சிங்கப்பூரில் இருக்கிற பெரும்பாலான கிச்சன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ரொம்ப பழைய வீட்டோட கிச்சன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பழைய அப்பார்ட்மெண்ட்டோட கிச்சன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து பெருசாக இருக்கும் நிறையா கபோர்ட்ஸ் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்கும் ஆனால் நியூவாக கிரியேட் நியூவாக வந்து பில் பண்ண அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து கபோர்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வச்சுருப்பாங்க கிச்சனோட ஸ்பேஸும் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த அப்பா அப்பார்ட்மெண்ட்டோட இதை பொறுத்து அந்த பொறுத்து தான் அந்த எல்லாமே மாறுபடும் இப்போ நான் வந்து கடைசி என்ன சொல்லிக்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஏதாவது பாட்டில் காஃபி பொடி பாட்டில் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நல்ல பாட்டில் குவாலிட்டியான பாட்டில் இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் கழுவியே நீங்கள் அதை ஸ்டோரேஜ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக சேமாகவே இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே ந நல்லா இருந்ததுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் பாய்